。大家好，欢迎大家观看今天的节目。到庙里烧香祈福是我们中国人的传统，正月初一那天更是人山人海，所有寺院道观都是香烟缭绕，功德箱里塞满了钞票。每个人焚香下跪的时候，都在心中祈福，希望神明能够为自己带来财富、事业和健康。但是，为什么很多人说不灵，很多人灵呢？问题出在哪儿了？其实吧，世间真正的公平就是因果。无论达官贵人或贩夫走卒，无一能在善有善报、恶有恶报的因果定律下获得宽待或照顾，不必气恼人间功利充斥、缺乏正义。更无需悲壮，社会没有乏力，不讲公平，因为因果之前，人人平等。因果二字，人人会说，但是因果二字的意义，不见得人人能懂。凡人只能认识果，不能认识因，正是所谓菩萨为因，众生为果。凡人在制造种种恶因的时候，不知道严重，一旦果报来临了，才知道大事不妙，却是悔之晚矣。一般人在遭遇失败的时候，怨天尤人，恨你恨他，他不知道以果推因，必定是因的不正，才会招致如此结果。社会上一般人看事，也往往只知其一，不知其二。例如，有的人责怪儿女不孝的结果，但却不知道是因为父母失德，才会造成儿女的不孝。所以，凡事不去推果寻因，又何能知道事实的真相？又何能还给事实一个公平公道呢？更有一些不明因果者，经常误解因果。例如，行善人为什么遭遇不幸？殊不知，此人在过去生中因果银行里的欠债未还，不能因为现在是好人行好事，就可以不必偿还债务。相同的，有人作恶多端，却荣华富贵，因果何在呢？其实，他在过去生中的因果银行里拥有存款。不能因为他现在作恶，就不准他使用当初的存款。所以，因果者有过去、现在、未来三世循环的关系。人世间很多事，乍看是不公平的，强权、财富、愚智、美丑、机运，都是人与人之间不能公平。若从自业自受的原理来看，在因缘业报里，每个人的命运还是有公平的究竟。你前生修的福，今生自可以受用，但光享受不去造福，也会很快用尽。你前生造恶过多，今生当然窘迫，但现在开始行善，永不嫌迟，所以不必去怨叹公平与不公平。有人幸福，有人不幸，看起来都是外在的因素，实际上幸与不幸，为人自招。虽然因果报应丝毫不爽，但如果你我能做到以下四点。那么到时候，即使你不拜佛，也会得到佛的护佑。一与人为善，自结善缘。古德有云：“与人为善，广结善缘，终得福报。”万法皆因果，你怎么对待别人，别人就会以同样的方式对待你。所以，与人为善的人，无需佛度，自有人度。钱钟书出名以前，五人问津，生活十分窘困，更曾一度为了柴米发愁。好友黄佐临听说后，主动找到钱钟书，并买了两部妻子杨绛的喜剧作品。这笔酬金让钱钟书这个家得以继续维持。多年以后，钱钟书的《围城》终于问世。面对无数想买到版权的人，钱钟书唯独将作品版权交给了黄佐临的女儿黄树琴。就连妻子杨绛也痛快地将作品授权给了黄树琴。黄佐临万万没想到，多年前的一次仗义相助。如今竟成为女儿事业上的一大助力。人与人之间是一场轮回，你给予别人最好的，也就一定会从别人那里获得最好的。所以，你帮助的人越多，善缘越广，得到的也就越多。作家林清玄曾说：“明月不是相送，而是一种相应，能映照出互相的光明。”月亮本身不会发亮，之所以会有光芒，正是因为有阳光的互相映照。人生亦是如此，帮助总是相互的。若想在厄运时有人相助，那便要在平时给人助力。正如佛家所言：“自为得度而度人者，菩萨发心。”你想得到什么，便去付出什么；你想拥有什么，便去给予什么。你在助人，其实是在助己。
你若一心度人，便是一颗佛心。到那时，无需神佛护佑，自能逢凶化吉。二心不计较，人生顺遂。六祖坛经中说：“心若住法，名为自负。心中有结，则脚下的路都成了障碍。”佛家常说：“人心如福田，只有不计较、不纠结，才能拔出心中杂草，人生自然豁然开朗。”真正的智者，不是因为看得透。而是因为看得清。据史书记载，吕蒙正刚刚升为北宋宰相时，很多人都看不起他。有一次，正好听到有人在背后嘲讽：“就他也配当宰相？”吕蒙正却充耳不闻，径直走开了。身边的朋友不满道：“我去问清楚他们姓甚名谁，日后一定要好好教训教训他们。”吕蒙正急忙阻止道：“没有必要，我若知道了姓名，心中岂不是会一直惦念着这件事？”还是就此打住吧。吕蒙正从不与人计较的气量，就连宋太宗都自愧不如。也正因此，吕蒙正才能前后三次登上相位，甚至被封为许国公。纵观吕蒙正的一生，总是官运亨通、平安顺遂，这与他的大度为人密不可分。生活中爱计较的人，并不会给自己带来幸福，反而常常会让自己陷入一种害怕吃亏的情绪中。生怕错漏一丝一毫的利益，如此惶惶不可终日，久而久之，问题麻烦就会缠身。所以说，计较不是为难了别人，而是为难了自己。《论语》中，子贡曾问孔子：“有什么可以奉行一生的智慧？”孔子脱口而出一个数字，可见人生最大的幸事就是心不计较。正如《华严经》所说：“为心所限，为时所变。”你的心就是你的世界，心有千千结，神佛都难解。越聪明的人越不会计较。当你胸中有如天地宽时，就会发现世事皆可被原谅，人生不用佛度，便可处处皆是渡己之川。三，充满正能量，永远都有好运。慧能大师告诉我们：心生种种法生，心灭种种法灭。你的心念能决定你一生的运气。有这样一个故事：一场大雨过后，蜘蛛网被雨滴打得支离破碎。一只蜘蛛正艰难地向它的网爬去，然而墙壁太潮湿了，所以它一次次的爬，又一次次的落下。这时，一个人看到后叹气道：“我就像这只蜘蛛，忙忙碌碌，却终究一无所有啊。”于是，他渐渐消沉，人生无望。另一个人看到后激动极了，连蜘蛛都能屡败屡战。我难道还做不到吗？于是他一鼓作气，重新开始，终于小有成就。可见世界的样子就在你心里。心理学中有个词叫“皮毛反应”，意思是说负面的心态会产生一系列恶性反应，最终伤人又伤己。也就是说，当你心中充满了正能量时，即使不求佛，也能好运连连，所向披靡。释迦牟尼佛坐下的弟子大迦舍。心中就充满了自信阳光。他曾说：“即使我没有遇到释迦牟尼佛，也能成为独觉的圣者。”这就是积极的内心。佛教主张凡事求己不求神，就是告诉我们，改变人一生的不是神明，而是自己。一个充满信心的人，一定势不可挡。佛说：“禅不在远处，福不必外求。外界的喜悲都是你内心的好恶。”所有的好运气都是你为自己设计的。四，真正能度你的只有你自己。佛说：“食物众生可度，佛不度人，为人自度。”人生在世，真正能度你的只有你自己，你才是自己最大的贵人。有这样一个人，从小热爱《三国演义》，他从六岁起就开始听《三国演义》，到十五岁时，已经能将书中的每个细节都了如指掌。到后来，他有机会去中学当老师，仍会挤出时间来读《三国演义》。有人不解地问：“你都那么熟悉这本书了，怎么还读呢？”他说：“一遍只是浅知，两遍是稍懂，三遍是熟读，四遍是略通，五遍是精通，六遍才叫专通。当读十遍以上，就不分什么书和人了。我就是三国，三国就是我。因此，他每天都读《三国演义》。”用这些时间来充实自己，进步自己。
直到有一天，他终于有机会站在百家讲坛上品读三国。这个人就是易中天。许多人都渴望自己能遇贵人帮助，得神佛庇佑。然而，就算是贵人，也扶不起一个不愿站起来的你；即便是神佛，也护不住一个不肯行动的人。有人帮扶，终究只是一时。真正的贵人，还得是愿意努力的你自己。所以，孟参老和尚告诉我们。拜佛菩萨其实是拜自己，我们信佛求佛其实就是信己求己。画家陈丹青曾收到粉丝这样一个提问：绘画救了你，电影救了贾樟柯，但有谁能来救救我们呢？陈丹青回答：谁能救你呢？每个人都是在自救。处在人生的低谷，是一笔一笔的作画才救我脱离苦海，是我自己救了我。人生实苦。唯有自度，就连佛也在《无量的大乘经典》里说：“你自己不转，佛菩萨不能度你成佛，成佛也要靠自己成。”所以说，你会过上什么样的人生，早就命中注定。这个注定不是依赖神佛他人，而是你自己。生活永远是公平的，因果从不会偏袒于谁。你想要得到什么，就一定要先去付出什么。正如佛说：“万般皆苦，唯有自度。”你未来生活的每一天，都是当下一步一个脚印走出来的。也只有你自己，才是你人生真正可度的彼岸。佛医教经中说：“我如良医，知病说药，服与不服，非医就也。”神佛更像是一个导师，一个先知先觉者，而不是能赏罚善恶的主宰。真正掌握善恶因果的是你自己的行为。可见，佛不在远处，而在你自己心中。想要求得佛护佑，就要先修一颗积极向上、心无挂碍的佛心；要想改变命运，就要先改变自己。毕竟命运的主动权都在你自己的手里。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。